ってるんですよ髪の毛がだからちょっと取ったらなんか取ったでなんか気に入れな気に入らなかっただからよいやそうもうぺっちゃんこだったんですよだからぺっちゃんこだったのになんかない方がいいかなと思ってこうやって取ったんですけど<笑>あんなってぺっちゃんこだから変な感じするんだよなそうだからちょっと帽子かぶってる方がなんかいいかなって思ったんですけどそうぺっちゃんこなんですよ帽子かぶってたからだから帽子かぶってる方がさよくない多分まあみんなからしたらどっちでもいいと思うけどでも帽子ニット帽かぶるといかついからみんな嫌いそう嬉しいニット帽好きよだってうんーなんかみんなはいかついって思いそうあんまりニット帽をかぶるメンバーいないじゃないですかかぶってもさ多分こんなふうに前髪をさ入れてかぶる人っていないじゃないですかだからなんかだからって感じこうやって見たらもう髪の毛はない眉毛も薄いしえ寒い寒くないですか最近。びっくりしたえ秋秋終わってたみたいな,なん秋終わってたって<笑>ガレプラ見てたんガレプラはちょっとしか見てないんですしっかり見てませんめっちゃ寒いよねびっくりしちゃった本当に寒すぎてどうしたどうしたどうしたって感じ急に。急に寒くなりましたよねマジでびっくりしたんだけどもうヒートテックデビューしたよヒートテックデビューしたなんかあだん暑いの終わったなと思ってあようやく秋になったからなんかワンピース着ようと思ってなんか買ってたんですよその秋用にね着る。秋用に着るワンピースを買ってたのにこれは寒くて<笑>着れんぞと思って<笑>もう寒くて着れんぞってなってびっくりしてるえ来週からあったかいんですかきもう結果帽子取るやつうなんかちょショックだったでももう,もうあったかくなるんですかまたあったかくなるならそれじゃあ,あったかくなった時に着ようかなって着ようかなと思うえ遠く帰で着る服は本当に迷います毎回何着る<笑>えー、どれぐらいどの服着るかめっちゃ悩むじゃあね今度今度今度今度あったかくなった時にそのワンピース聞きたいと思いますねあったかくなるといいですねあでも最高20度なんだう
いや花粉症の花粉症なんでちょっと終わりますわ花粉症なんで終わります何花粉か忘れたけど<笑>カーディガン着る日あすがら今日カーディガン着ましたよ着てましたカーディガンを着てましたあ髪の毛が抜けたふうそう寝るまでにみんなとおしゃべりしようねと思って今日は来たんだよはははははっ名古屋寒いよ本当にびっくりしちゃう最近前髪ないの早っってるのわかりませんお風呂はまだまだです今日もめんこいねありがとうえー、アルフォージ発送始まったのガチ知らんかった嬉しいようやくって感じですねお待たせしましたお待たせしましたでみんな前髪長いのどう思う<笑>急急に言うやつ前髪ちょっと伸ばしてるんだけどちょっとだけねほんとちょっとだけえクマさんのやつ届いてる人いるのそうなんだ早くすがらのも届けえどっちもできるみたいなどっちもできる見てでもちょっと長いのも短いのもできるってこ今こんぐらいなのぺっちゃんこなんだけどこれこんぐらいえー、くまちゃんキャップ届いた人いるんだこんぐらいこんなこんぐらい長くなった長くないすがらいつも絶対にさ前髪ここなんですよだから1センチ2センチぐらいへえー、前髪ない方が好きなんだでもほんとあいあいみたいな前髪どっちもすがいつも前ここだからめっちゃ長いの下ろしたら目に入りますだから頑張ってふわふわふんわりさせてるの前髪でもみんな意外と優そうだったからもうちょっと伸ばしてみるねみんなきっとおでこだし好きですよね好きでいてくれるからちょっと伸ばしてみよう以前あごくらいえここぐらいまでありましためっちゃ長いえでもそこまで伸ばせないだろうなすがらでなんかすがらいつか大人になったらもうちょっと大人になったらここと同じぐらい前髪の長さと同じぐらい切りたいで短い毛とね長い毛の差がすごいんですよすがら本当にびっくりすると思うみんなすがらの長い毛と短い毛の差がえ見えないで1 0センチぐらい違うところがあるんですよこれとこれえー、レイヤー入れてるの入れてないんですよ入れてないのに次の公園で前髪流して出てみようかな公園切れ毛なんですみんなだから毎日枝毛切ってんのあほらまた枝毛切ってきた毎日ハサミで切ってる29日の公演楽しみにしててくださいすがらのすがら今月の公演全部出てねい
全部出てるよね全部出てね斜めにするとちょっともうね後がついちゃって斜めにできないんですよ今全部出てるんですめっちゃ出てるでしょ皆勤賞なのマヤいい話してマヤね聞いて多分みんなしよく見たらあれなんだけどすがら今んところね毎公演ポジションが違うんですよ皆さん気づいてましたか実は毎公演ポジションが今んところ違うんですは毎公演ポジションが違うんです29日はさてどこのポジションにいるでしょうかもう気づいてた人も何人かいる<笑>だから頑張ってるあの初日出れなかった菅原麻也が<笑>こんなにこんなに公演公演をこんなにポジションを覚えた毎違うポジションやってるのすごくない褒めてください誰か最近褒められたいなって思ってたんです<笑>、うん、褒められたいんですみんな褒めて<笑>、うん、あーすごいすごい褒めてくれたありがとう<笑>もう頑張れる本当にありがとうだからまあほんと間違えないようにしようって思ってたのに間違えちゃう<笑>うんあーあーもうね久々毎回毎回さ違うからもう混ざらないようにしようと思って必死にね昨日もねそれでこそ昨日昨日言ったんですけどその SK フェスティバルのね最初の一列で「イエーイみんな以上にイエーイ!」ってあるんですけどなんかそこで本当に2回その場でやらないといけなくてでも菅原が早く移動しなくちゃいけなくてそれをね考えてたらもう1回やってもうすぐ移動しちゃってもう早く移動しなきゃと思ってたらもう移動しなくていい時に移動しちゃって昨日もう「ほー!」ってなっちゃって。びっっくりしちゃった本当にみんなの邪魔になるから一番最初に移動しないといけないと思ってたらもう「良<笑>くないところ」で移動しちゃってもうやっちゃったと思って「わあちゃー」ってなりました本当に焦った昨日はでもほらか頑張ってるから頑張ってるから。頑張,頑張ってるかやっぱ毎回違うとこ,こ混ざっちゃういい訳するやつ<笑><笑>はいもう気をつけますなんで29日は本当にそうならないように頑張ります頑張ります<笑>優しい移動間違えても偉いあみちゃんぐらいポジできるでしょあみちゃんどんぐらいなんだろうねどんぐらいだろうねほんとに気をつけなきゃ次のも復習しな予習しなきゃ、はあ、間違いないさあ次は次の29日の公演はどこに菅原麻也がいるのか楽しみにしててください皆さん楽しみにしていてくださいどこにいるかは分かりませんがチェックしといてくださいねしかもその次は12人を覚え直さないとそうなんです次は12人を覚え直さないといけないんです<笑>、うん、でその時に頑張って前髪をのヘアアレンジをできることを楽しみにしてるうん今日当選発表だったよだって来る人見に来る人見に来る人いますかそう最後の8人公演なのでぜひ頑張りますはいっぱいいる楽しみ
いっぱい緑振ってくださいあと菅原グッズもいっぱい身につけてきてくださいハズれた方はまた今度会いましょう劇場で。DMM でも会いましょう、はあ、でも今月はいっぱい生誕生誕予約ねできてよかったし次はほの今日誕生日だからおめでとうな次はほのの生誕やって須田さんやって優香と生誕がいっぱいだね楽しみー意外と多いねでも12月はレオナさんだけだよね生誕ラッシュが続きますえあと何分あるんだろうあと6分生誕で主役が鼻かんつけてるの待ってる間の前が好きあと6分あと5分そうもうナッキーさんの手紙もめっちゃ緊張しました本当に緊張したけどなんか「よかったよ」って言ってもらえてよかった<笑>よかったよってなんか最初になんか携帯で書いてたんですけど携帯で書いててですんごい当日まで当日の朝まで時間がかかって本当にもう本当に本当にギリギリまでお手紙の内容を悩んでめっちゃ悩んだんですよそう最初携帯で書いててでそれで朝ようやくちゃんとちゃんと書き終わってで,でそっからなんか書こうと思ってでもあやばい練習もしなくちゃいけないと思って途中まで途中までお家で帰ってもう練習をしに行ったんですよでその後になんか会員で劇場でとかも事務所で隙間時間見て。見つけて書いてたんですけどもうバレずに書けてよかったです手書きにしましたやっぱ直接でなんか出るから直接出てあの自分で読むからなんか手書きがいいかなと思ってファンの皆さんも手書きで書いてくださる方も多いじゃないですか普通なんかだからなんかその人のなんか菅原が手本当に普通のお手紙でも嬉しいんですけどなんか手書きもすごい普段多分メンバーからとかもらうことないから手書きの方が思い出に残るかなと思って書きました手書きで書きましたジでもだんだん本当になんか5枚五枚書いたんですよお手紙お手紙で5枚5枚も書いててでだんだん文字がちっちゃくなってくんですよめっちゃもう最初普通のなんかちょっと大き,大きめっていうか見やすい字で書いてたのにやばいこれ収まらんと思ってだんだん字がちっちゃくなりました<笑>びっくりしちゃったの菅原もね最初あ普通に文見ててあのその携帯のね文を見てるだけあこれやばい長いかもって長いわって思ったけど長いわって思ったけど多分もうめっちゃ長かったと思うだからナッキーさんファンの人はもうこいつ手紙長いよって思ったかもしれないけど優しく聞いてくれてありがとうございましたナッキーさんもありがとうございました聞いてくれてほんとでもほんとにまさか自分が生誕の手紙来ると思ってなかったから本当に任せてくれてありがとうって感じでした。うん、ナ
キッキのとても喜んでたよかった現場で聞いてました大丈夫だった大丈夫だったとかめっちゃ確認するやつ<笑>うんえどんぐらいなんですかねでもなんか普段なんか気持ちは伝えることあるけどなんかあんな長々と伝えることがなかったのでいい機会をいただけてよかったなと思いましたありがとうございました素敵な生誕祭でしたはいってことで急に始めたショールームでしたがもう終わりたいと思いますみんないつもありがとうございます本当になんかこういう急に始めるけどこういう時間ってやっぱ大事だなって思いました<笑>またやりたいと思いますちょっとだけどまたやりたいと思います次は可愛い可愛いメイクバッチリでいきたいと思います<笑><笑>ということで本当に皆さんありがとうございましたしっかり土日お休みの人はしっかり休んでくださいまだお仕事あるよって人は頑張ってくださいありがとうございましたみんな毎日お疲れ様ありがとうおやすみなさい切れる切れるかな切れない切れないかもありがとういつもおやすみ<笑>意外と切れないやつまだもうちょいやるやつわあわあわあ<笑>